Heute mache ich ein Experiment mit Ihnen und ich bitte um reichhaltiges Mitmachen und Kommentare, weil ich zwei Kameras miteinander vergleiche. Das, was Sie jetzt sehen, ist die Kamera, mit der ich hier immer aufgenommen habe. Und das, was Sie dann gleich nach der Intro im Umschalten hin und her sehen, ist die Kamera, mit der ich im Urlaub aufgenommen habe. Und nicht nur das, ich verwende auch dann das Mikro, was ich im Urlaub verwendet habe. Und dann schalte ich die Permutationen durch, dass ich die alte Kamera mit dem neuen Mikro, die neue Kamera mit dem alten Mikro... Ja, und Sie bitte ich, dann Kommentare dazu abzugeben, was für Sie da am besten taugt. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt zum neuen Jahr gibt es gleich was Neues, neue Besen, kehren gut. Und Sie haben ja mitbekommen, dass ich im ausklingenden letzten Jahr mich dann doch einige Zeit lang hier verabschiedet hatte. Und hatte meine Kamera mit oder eine Kamera mitgenommen, mit der ich dann auch dort vor Ort gedreht hatte. Und da gab es also Lob darüber, dass die Kamera gar nicht so schlecht sei. Dann haben sie das Mikro sehr, sehr stark gelobt, weil das mit dem tollen Wind doch sehr gute, äh, ja wenig Windgeräusche zeigte, doch recht gut gelaufen ist. Ja, und da habe ich mir gedacht, jetzt probierst du mal zu Hause. Vielleicht ist die Kamera ja so viel besser, dass ich hier zu Hause dann die Sache umstellen muss. Hm? Könnte ja auch sein. So, und deswegen schalten wir jetzt um auf die neue Kamera. Und ich bitte zu entschuldigen, dass jetzt der Blickwinkel ein bisschen ein anderer ist. Ich wollte die Position der alten Kamera oder der bisherigen Kamera nicht verändern, weil wenn die neue doch nichts ist, dann lassen wir die alte stehen. Dann steht sie besser dort, wo sie jetzt steht, als dass ich jetzt ein bisschen zur Seite schiebe und die andere dann verwende und so. Ja, Sie hören also jetzt den, das andere Mikrofon, wobei ich mich etwas hart tue, hier die identische Lautstärke einzustellen. Und wenn man in der Lautstärke leicht unterschiedlich ist, bedeutet das auch immer eine andere Klangfarbe und ein anderes Gefühl auf Ihrer Seite. Ja, also das ist da an der Stelle ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir also die andere Kamera, neue ist sie nicht, ungefähr gleich alt. Und die neue ist eine Sony RX10 IV. Ja, das ist so ein Ding mit einem Zoom-Objektiv von, ja, ich glaube, was ist das, Zeiss Lights, irgendwie sowas. Also kein schlechtes, aber mit einem extremen Brennweitenbereich, sodass hier Kompromisse in der Qualität gemacht werden mussten. So, jetzt schalten wir wieder zurück auf die bisherige Kamera und das ist eine Panasonic, ja, semi-professionelle, ähm, wie heißt die, HCX1 oder so ähnlich, oder HX1C, nein, HC. X1, glaube ich, heißt sie. Man schaut ja nicht drauf, der Schriftzug ist eben auf der anderen Seite, laufe ich dran vorbei, kriegt man so nicht mit. Und das ist eine Kamera, die identischen ähm, Sensor von der Größe hat, nämlich einen Four Thirds Sensor und jetzt auch ein extremes Objektiv da drauf hat mit einer riesigen Brennweitenbereich. Da habe ich mal mit der Kamera den Mond aufgenommen. Gebe ich Ihnen unten einen Link mal drauf. Also die Kamera, die hat es schon richtig drauf, sodass ich wirklich noch nicht jetzt, wo ich drehe, weiß, welche von diesen beiden Kameras besser abschneiden wird. Und jetzt schalten wir mal in schneller Folge hin und her und dazu blende ich Ihnen unten jeweils ein, welche Kamera das ist, dass Sie also jetzt im direkten Gespräch zu Ihnen hin und her das sehen können, ob sich hier an dieser Stelle ja etwas zugunsten, zu Ungunsten der einen oder der anderen Kamera ergibt. Ich habe hier eine relativ schwierige Situation, weil ich relativ dicht an der Kamera dran sitze. Ich relativ weit ins Weitwinkel muss. Das sind äh, ungefähr 28 mm, was ich als Weitwinkel jetzt umgerechnet auf Kleinbildmaß auf, der Kamera ein, auf den Kameras eingestellt habe. Und diese 28 mm bringt dann hier meinen Kopf vorne dicker. Und wenn man mich ganz normal aufnimmt, so mit größerem Abstand wie im Urlaub, da hatte ich wahrscheinlich so um die 50, vielleicht 60 mm Brennweite eingestellt, da ist das Gesicht viel hagerer von mir. Also das ist die Sache von der Verzerrung des Objektivs. 
Und da sagen die einen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schauen Sie schlecht aus. Und das sind die, die mental äh, immer sagen, ja, äh, wie hieß früher denn eine dicke Lilly, gutes Kind. Also früher im Krieg waren die dürren Leute alle krank und die dicken Leute, denen ging es gut. Ne? Und es hat sich bis heute gehalten, dass also jemand, der wenig Falten hat, der äh, voluminöser aussieht, immer als gesünder angesehen wird. Hat sich merkwürdigerweise gehalten und da äh, sind jetzt allerdings neue Bestrebungen da. Die Leute sagen, also die, die hagere aussehen, die weniger Fett auf dem Gesicht, auf dem Körper drauf haben, die sind gesünder. Und so gibt es also hier zwei unterschiedliche Einstellungen. Wie sagt es eine Mitarbeiterin von uns? Man kann nur eins sein, Kuh oder Ziege. Kuh ist und Ziege ist hager. Ne? So, aber äh, Ziegen sind gesünder, also Kühe. Also jetzt übertragen auf den Menschen. So, jetzt habe ich ein paar Mal hin und her geschaltet. Und jetzt äh, schalten wir mal die alte Kamera bzw. die bisherige Kamera mit dem neuen Mikro. Das ist ein Röde ähm, mit einer kleinen Kristallkapsel mit einer Funkstrecke. Äh, schalte ich jetzt mal auf, dass Sie also das bisherige Bild mit dem anderen Mikro sehen. Da gibt es öfter Kommentare zu meinen Videos, dass einfach das der Ton bei Ihnen so schlecht klingen würde. Da rappelt der Laptop und das funktioniert alles nicht richtig. Das liegt daran, das ist ein Großmembran-Mikro, beziehungsweise Großmembran-Mikro äh, sind immer die, die größer als ein Zoll Membran, also Schallaufnehmerfläche haben. Das gilt als Großmembran und meins hat, glaube ich, 20 oder 21 mm, bleibt also etwas unter einem Zoll, ist ein Sennheiser Mark IV. Ja, steht vorne drauf. Mhm. Gut, und das führt zu einem stärkeren Bassbetonung und das überlastet relativ viele kleine Lautsprecher, wie sie in Laptops und so verbaut sind. Also da einfach mal einen Lautsprecher wechseln, andere Ohrstöpsel rein oder auf die Stehanlage geben, dann wird der Sound normalerweise besser. Und diese Kristallkapseln, die dieses äh, röde Mikro ähm, mit Funkstrecke, WLAN-Funkstrecke hat, wie heißt denn das? Oh, ich schreibe es Ihnen unten rein. Ähm, das hat halt eine ganz kleine Kristallkapsel und kann damit die Bassfrequenzen, die Tiefenfrequenzen nicht aufnehmen und kommt damit eigentlich angenehmer mit diesen in Anführungszeichen begrenzten Durchmessern der Lautsprecher in den Laptops, Notebooks besser zurecht. So und jetzt schalten wir um und nehmen die Anführungszeichen neue Kamera, die Sony, mit dem alten Sennheiser Mikro zusammen. Und da können Sie sich jetzt mal sich anschauen oder anhören, ob Ihnen diese Kombination jetzt an dieser Stelle besser gefällt oder nicht. Es gibt noch ein weiteres Problem, in Anführungszeichen an dieser Stelle. Die Panasonic-Kamera, die kann die vollen 4K bzw. Ultra HD mit 3840x2160 in 50p, also 50 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Damit bekommt man eine angenehmere angenehmeren Mundbewegung. Im Vergleich zum, aber man ist gewohnt vom Fernsehen und vom Kino, die nicht mit so hohen Frequenzen gearbeitet haben in der Vergangenheit, dass der Mund anders aussieht, dass der Mund sich anders bewegt, dass die Bewegungen einen anderen Blur drin haben. Das ist für die Leute ungewohnt, aber mir persönlich gefallen hohe Frequenzen, Bildfrequenzen viel besser. Oder Frameraten viel besser, weil es einfach natürlicher ist, wie wenn man dem gegenüber, dem anderen gegenübersteht. Und äh, jetzt hat die äh, andere Kamera, die Sony-Kamera, die kann bei diesem Ultra HD nur 24, äh, 25 Bilder pro Sekunde. Da schalten wir jetzt auf die Sony-Kamera um, die allerdings jetzt von meinem Rendering oder Codierungsprogramm auf 50p hochgerechnet wurden. Und jetzt müssen Sie hier vergleichen, ob mein Bild von der Mundbewegung vernünftig aussieht oder aber jetzt unnatürlicher wirkt. Und gleichzeitig habe ich beim Mikro auf, die, auf das Sennheiser mit dem höheren Frequenzbereich umgestellt. Jetzt haben Sie also die Anführungszeichen neue Kamera mit dem alten Mikro zusammen, damit Sie hier jetzt auch mal eine gewisse Zeit lang dieses diese Kombination sich jetzt anschauen können. So, jetzt äh, gehen Sie bitte in die Kommentare und sagen Sie, ob Sie a. überhaupt einen Unterschied sehen, b. ob Ihnen der wichtig ist, äh, c. was Ihnen denn da am besten gefallen hat. Und äh, ich gebe Ihnen die Kombinationen äh, 1, 2, 3, 4 
gebe ich Ihnen dann in der Beschreibung rein. Also machen wir es nochmal. Eins ist die Kombination bisherige Kamera mit bisherigem Mikro. Zwei ist neue Kamera oder andere Kamera mit anderem Mikro. Drei ist bisherige Kamera mit dem anderen Mikro. Und vier ist die andere Kamera mit dem bisherigen Mikro. Und dann schreiben Sie rein, was Ihnen da am besten gefällt. Und ich versuche da mal so einen Mittelwert zu bilden, um mir meine Meinung zu bilden, ob hier eine Änderung des Setups für mich wichtig erscheint oder nicht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik